Bu ülke Türk lirası da gezilir mi? Sorusuna ithafen. Viagra böyle. Viagra mı? Aha. 50 bin son mu bu? Geldim. Açalım açalım. Gençler ve daima genç kalın insanlar. Özbekistan Taşkent'ten bize selamlar diliyorum. Şimdi arkadaşlar aşağıda kahvaltı hazırlayacaklar bana. Dün öyle söylemişti yani. Ben eşyalarımı topladım. Bugün Taşkent'i gezeceğiz. Ondan sonra Semerkant'a doğru yola çıkmayı planlıyorum. Kahvaltı burada mı acaba? Ekmeğimiz var. Sanırım tatlı reçel. Çay gelecek gibi. Sosis ve yumurta da geldi. Kahvemiz var. Meyve suyumuz, tatlı gibi bir şey, reçel, bir de ekmeğimiz var. Ben bu arada kahvaltı yaparken arkadaşlar biraz Taşkent'i araştıracağım. Bakarız ya, su akar yolunu bulur. Hadi ben afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi kendimi Özbekistan sokaklarına atıyorum. Bugün ne yapacaksın Arda hocam? Hocam burası ucuz bir ülke. Bence yani dün baktığımda ortam iyiydi. Burası Türk lirası ile gezilebilecek bir ülke diye düşünüyorum. O nedenle bu ülke Türk lirası gezilir mi? sorusuna ithafen hem bu ülkeyi gezeceğiz sokak yemeklerini yiyeceğiz gezilecek güzülecek yerleri göreceğiz pazarlara gireceğiz tabii ki de her zaman olduğu gibi ve bunu ben böyle size her yediğimde gittiğimde işte eğer metroya binersem metro taksiye binersem taksi bakalım Türk lirasıyla ben bugün kaç para harcayacağım Özbekistan Taşkent'i gezerken Arkadaşlar şöyle bakmayın ya, ya. bu baya çok para yani normalde 700 liraya falan yakın para var burada. Aa, ee, şu an çok mutlu oldum bu arada. Ee, çünkü bir ara korkmuştum çekebilirimiz. Şimdi arkadaşlar ben Kırgızistan'da da çektim Özbekistan'da da çektim para. Normal vize kartla şöyle ATM'den para çekilebiliyormuş bunu anladık. Do you speak English? Yeah. Turkish? Yeah. Türkçe de mi bilmiyorsun ya? Şu çarşı pazar ya, çarşı. Pazar, etabam daha da iyi. çarşı pazar getirs. Yavaşçı. Yürüyerek mi? Ha, yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Yürüyerek. Keta mı keta atıyordu? Gidiyor mu şah? E gitmiyor diyor. Yok keta de. Atıyorsun. E, çarşı pazar gider. Gider tam. Atkoda priyapeli. Ne diyor? Atkoda priyapeli. Ben de Rusça yok. Burs kapıyı var. Burs. Çeki. Amerika Britanya. Türk Türk. Amerika. Türk ya. Türk. Türk yes. Uhu. Ne oldu? Ne oldu? Niye sevmedin? Ne? Rus değil. Gel diyor. Ben gidiyorum ya. Çarşı pazar. Tamam hadi. Allah. Çarptı. Dur bir dur. Metrolar baksanız ne kadar güzel. Hayır. Çarşı pazar. Çarşı pazar. Çarşı pazara geldik. Bıçaklar da varmış burada. Kaç para bıçaklar? Bu korin. Kaç para bu? Bu bariz 50 bin son. Cüde ot kırbular. 50 bin son mu bu? 150 bin son. 150 bin son. 15 dolar. 15 dolar. Arzu artık beram. Bunu kesinlik olmuyor. Evet. Çok iyi. Teşekkür rahmet. Arkadaşlar Kırgızistan değil. Şu an Özbekistan'dayız. Özbekistan altın ve uranyum bakımından çok zengin bir ülke. Hatta dünyanın en büyük dördüncü altın rezervi burada oluyor. Ondan da buradaki altın fiyatları öğrenmek istiyorum. Türkiye'den geldim. Türk'üm. Fiyatları öğrenmek isterim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ee, bir gram altın kaç paradır burada? Dolar da. Aha. 41 dolar. 41 yarım dolar. 41 buçuk dolar. Kaç karat? 
Karat e, 14 mü? 14 karat. 14 karat. 22 karat var mı? Ya. Burada 22. bir tek 14 karat var. 22 yok. 10, ama ucuz burada biraz daha. Kırgızistan'a göre daha ucuz. Değil mi? Daha uygun gibi geldi bana. Peki. Zülfiyepe. Zülfiyepe. Arkadaşlar iskepti. Çüşüntüreyim. Türk dili de. Ama şu var da. Ne gideyim? Kamerayı sen çalışıyor musun? Evet. Ben ne alıyorum? Seni alıyorum. İnne oldun. Niye koyuyorsun bunu? Youtube'a mı? Youtube'a koyuyorum. Ne? Türkçeyi nasıl öğrendin? Ben en gençliğimle küçükte beraber Türkler var. Biz okulda okuduk. Aynı okulda okuduk. Aynı okulda okuduk. Buraya da gitti onlar. Türkiye'de yaşıyorum. Anladım. Peki burada dişler de hep altın. İyi tabii. Gerçek altın mı o da? Gerçek altın. İyi yukarı altın. 18 karatlı altın. 18 karat altın dişler. Hmm. Dişler 17 karattan yapılmaz. 18 karattan yapılıyor. Ha, kaç gram onlar? E, bir diş tane 2 gram var. Oo, bayağı pahalı. Youtube'da var mı? Ver, varım ver yazayım. Tamam. Arda hazır. Ne Arkadaşlar siz de abone olursunuz yazın buraya. Ne zaman geldin buraya? Bugün. Ha bugün mü? Ya dün geldim de bugün çıktım gezmeye. Niye? Altını ge ge getirmek isterim Türkiye'den. Yo bakmak istedim fiyatlara. Ha fiyatlara bakmak istedim. Aynen öyle. Bu arada. Hı -hı. İyi tamam. Teşekkürler. İyi size teşekkürler. Görüşürüz. <gülüyor> Bir kilo kaç para et? <gülüyor> 55 mi? 55 dolar. Dolar ne, ne ya. 55 dolar ya. Tamam tamam. 5,5 dolar. Bir kilo et beş buçuk dolar. Türkçe bilir misin? Türkçe. Özbek. Türkçe yok. Özbekçe yapma. Tamam Özbekçe konu. Özbekçe danış. Kaç? Kaç som? Altı bin som. Bir kilosu altı bin som mu? Sıfır nokta altı dolar. Bu kaç para kilosu? Altı bin som. Bu da sıfır nokta üç dolar. Soğan, patates. Altı bin som. He. Bir kilo patates, bir kilo soğan, bir dolardan daha az. Selamünaleyküm. Kaç? Kaç som bunlar? Kapuska, karol. Kapuska, kapuska kaç som? 10 bin. Bir tanesi mi? Bir tanesi. Bir neredesin abi? İzmir. İzmir'de misin? Hı -hı. Sen gittin mi Türkiye'ye? Yani, yok yok. E Türkçen çok iyi. Çukur'u gördüm diziyi. Çukur dizisi. Çukur. E, diziden mi öğrendin evet, Türkçeyi? Evet evet. Allah Allah süper. Burada ünlü mü Türk dizileri? Neler, Neler var burada? Hangi diziler var? Çukur var. E, i̇çeride var. Aha. Ee, Polat var. Polat Alemdar. Polat Alemdar. Hürrem var mı Hürrem? Kurgan, Kurgan. Bu da burada var. Hürrem de mi var? Tür Tür Türkleri severler mi burada? Evet, sever. Özbekistan kardeş ülke. Biz kardeşiz. Şuraya da bir gireyim ya. Güzel bir yere benziyor. Ha burası et pazarıymış direkt. Et pazarına geldik. Türk Türküz. Türkistan. Türkistan. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Kaç kaç son bu etler? Oy semistiş. Türk Özbekçe. 70 bin. 70 bin. Ha, buna biraz daha pahalı. Dışarıda 50 50 bin sondu. Ete bela bu Belarusya. Onlar Rus Rus eti. Ha, bu bu Özbek. Ha, Özbek eti daha mı pahalı? Kımlar. Kıymetli Özbek eti. Şu at etine benziyor emin değilim ama bu bu at eti mi? Bu at. At eti değil mi bu? Hı. Tamam bakın. Daha koyu oluyor oradan burada at eti deniyor. Şu at sucuğu mu? Ha ot kazı. At at sucuğu. Kazı. Kazı. Da. İyi de Viagra bodi pato. Ne? Viagra bodi. Viagra mı? Aha. Ne içirim? Mana ne içirim? Mana zoom. Hoş. Bu ne? Dom. Bu da et. Dom. Dom ne? Ay. Atın mı? Aa, atın. Ay. Bunu mu yiyorsunuz? Dom. Dom. Aa. Dur şuraya gidelim. At. At. Türkçe, Özbek'e gelmesin için. Türkçe, Türkçe danışırım. Bu yanlış anlamadıysam hocam. Bunlar yiyorlar atı haram değil de bile. Bunlar Kim? atı göçünü haram değil de. Kazını hem yemiydi bile Türkiye'ye. Türkler at ha, yemiyor. Ben 10 sene Türkiye'de oğlum. Nasıl? Yemiyorlar, istemiyorlar. Türkiye'yi sevdin mi? Ya sevdim. <gülüyor> Sen at yiyor musun? At. 
At, at sever misin? Yok yok yok ben de severim. Bunu Sen de mi seviyorsun? Ben bunu sürü yiyemem çok güzel. E, bu da at. Bu at değil mi? Bu ne değil mi? Ya bunu yemeydi haram değildi. Aeroportta bize abarsak optaş adı haram değildi. Evet ya. Yemeydi. Türkiye'de yenmiyor at eti. Yenge kara ot haram ili kara Türkiye'de yenmiyor. Yok. Türkiye. Türkiye. Bir kilo ot git. İki kilo Türkiye'ye ot git. İki kilo Türkiye'ye git. Vay narın ki ben sen narın narın. Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Sesin güzel mi sesin? Ya yok o şaka yaptım İbrahim tatlı ses dedin İbrahim tatlı saslı şagirdi bu şagirdi Sesi güzel mi? Güzel E bir şey söyle bize bir, bir ufak bir şey söyle artık Yok yok abi şaka söylüyor o güzel değil Nasıl Türk yemeği mi lazım? Yok bu, buranın yemekleri Bura Özbek yemekleri lazım değil mi? Evet Şu tarafta geçiyorsunuz Aha. sağ tarafta bir yemek şeyi var Pazar arkamda kaldı Biraz karnım acıktı diye şöyle hemen bir yer buldum. Burada. O pilav pilav bir şeyler yapıyorlar. Vallahi burada bunu yerim. Selamun aleyküm. Bu Kırgızistan'da da vardı. Samsa. Böyle abi fırınlarda tandırda yapıyorlar. Gel içeri çek. Tamam geliyorum. Geldim geldim geldim. Geldim. Açam açam. Ya dostum, dostum ya. Ya dostum. Vay vay vay vay vay vay. Oo, tamam. Bu sesi. Bu. Geldim. What? Nasıl şunu mu alacaksınız? Şunu sokuyor abi. Buradan şöyle atıyor. Çok iyi. Teşekkürler. Rahmet. Yani içeride. Bakalım nasıl yapıyorlar. Stick mı? Bu balık nasıl? Balık. Balık. Lakka. Lakka. <gülüyor> o da hamur, hamur. Hamur da burada yapıyorlar. Kaç son? Pilav. 20, 20 bin. 2 dolarda pilav istiyorlar şöyle. Bir samsa, bir de pilav istiyorum. <gülüyor> Hemen yerimizi aldık. Şöyle gördüğünüz iki yemek aldım. Sağdaki pilav açtı diyorlar. Teşekkürler. Kola geldi. Yiyelim, yiyelim. Ne? Yel işte. Çay. Yel at yel. Kere nedir? Yiyala. Getir. Yiyala. Çay. Çayam kere mi? Olur çay geçer. <gülüyor> Samsa. Kora kok çay. Ne de? Evet. Bu ana Getir ya ne varsa getir. Fark sende. Sendeyiz. <gülüyor> tamam. Şimdi ilk dur arkadaşlar bir saniye. Şimdi bildiğiniz gibi bizim bu anları Instagram'da da paylaşmamız lazım. O nedenle güncel olarak takip etmek için Instagram'a siz de takip edin Instagram'dan. Şurada aşağıda çıkıyor ya Arda Pazır zaten. Oradan takip edersiniz. Şurada bir fotoğraf atayım. 2 dolar pilava verdim. 0.6 dolar da Samsa'ya verdim. Yani 2.6 dolardayız. 2.7 dolar diyelim. Şu an 2.7 dolardayız. Bakalım tadı nasılmış. Abi efsane güzel. Ben böyle çok övmem normalde. Biliyor musun? Güzel derim. Hani. Mesela Pakistan yemeklerini çok beğenmemiştim açıkçası. Ama Kırgızistan'daki pilavdansa bunu daha çok beğendim. Ha, sıcak. Sıcak sıcak sıcak sıcak. Kırgızistan'daki Samsa'ya göre bu çok daha sert bir hamur. Kırgızistan'da biraz daha mülteyimsi bir hamurdu. Buradaki çok daha sert. Bunu fark ettim. Mesela pilav bu da güzel ama Kırgızistan'dakine de 
Biraz daha bizim pilav evet. efsaneydi. Ben bu yemekleri hızlıdan kıyayım. Hemen şurada biraz da tarihinden konuşalım değil mi? Yedi kişilik gösterdi biraz tarihe. <gülüyor> Bazar hanım taşki hanım bana. Uzbek hanım. Bana. Ey bu, hanım. Bu ne? Bu daha değişik. Bu hanım bir hanım. Ha bu mu hanım? Hanım. He Uzbek hanım. Ne Türk hanım, Uzbek hanım. Uzbek hanım. Ha, hanım. Ben de zannediyorum hanım. Biz hanım, Türk hanım. Uzbek hanım. Neşte. Abi, dördü simit var. Dördü simit? Evet abi. Türk simiti. Türk simiti de. Ben İzmir'den geliyorum. Gevrek diyoruz buna şimdi. İzmir'den. Dur kafa karıştırmayalım <gülüyor> orada da. Simit. Evet simit. Bu Türkçe simit. Türk abi, simiti. Evet. Türk simiti. Şu Uzbek hanım. Uzbek hanım. O mu Özbek Hanım? Yemek mi Özbek Hanım? Hanım Özbek Hanım. <gülüyor> ha, o Hanım, Özbek o Hanım. Hanım. E bu ne o zaman? Bu ne o Özbek Hanım? Tamam. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hanım, Hanım. Bunun adı Hanım mı? Hanım. Bunun adı ne? Hanım. Hanım. Bu da Hanım, bu da Hanım. Bu da Hanım. Özbek Hanım. Özbek Hanım. Özbek Hanım. <gülüyor> Doğru anladım umarım. Fiyat Salih. Fiyat Salih. Salih ha? Ha, tatlı Hanım, tatlı. Bu da tatlı hanım. Her şeyi hanım diyorsunuz ama Çok siz. Tatlı Çok tatlı hanım. Acaba ne demek hanım ya? Hanım ne demek? Hanım yemek. Hanım demek yemek mi demek? Yemek yemek. <gülüyor> He. Samse. Türkçe'de kadınlara hanım Aynen. diyoruz biz. Bana samse. Samsa? Ha. Samsa hanım. Ya hanım bu samse. Ha bu hanım. Ha. Bu da samsa. Bu da samse. Sen? Benim hanım. Sen de hanım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Sümeli. Ne? Sümeli. Sümeli. Ne Sümeli. var? Sümeli. Ne var içinde bunun? <gülüyor> Pekmez mi? Şey Peçi boynuzu mu? Pekmez mi? Sen anlamadın ama. Biraz tat tatlı gibi. Thank you. Teşekkür. Arkadaşlar. Şimdi medreseye şuradan gireceğiz. Girerken de yine birçok sokak yemeği yapan yerlerden var. Efendime söyleyeyim. Nar suyu sıkıyorlar. Samsa satıyorlar. Kurumuş meyvelerimiz var. Var da var yani. Medrese de hemen şurada. Yukarı doğru çıkacağız. Burası bir medrese ama çok değişik bir yer. Aslında şöyle 1570'li yıllarda yapılıyor. Ondan sonra tekrardan 1800'lü yıllarda bir yıkılıyor. 1830'larda tekrardan yapılıyor. Ama burası Sovyet zamanında yani 20. yüzyıl zamanlarında internette yazana göre hem ateizm hem de folk müzik yani bunların kendi yerel müziklerini içeren bir müze halinde kullanıyor. Fakat 1990'dan sonra yani artık Sovyet kendini çektikten sonra Kırgız, Kazakistan, ne Kazakistan Kırgızistan orada ya Özbekistan kendi bağımsızlığını kazandıktan sonra abi burası normal medres, medres olarak kullanılmaya başlanıyor. Gördüğünüz yerler sınıfları burada eğitim dini eğitim alıyorlar. Diploma alıyorlarmış. Sonra da imam olabiliyorlar veya da bu diplomayı kullanabilecekleri yerler mevcut yani burada Böyle bir yapısı var. Bu medreseyi de göstermek istedim. Çünkü burası hemen pazara 10 dakika uzaklıkta. Şimdi biraz tarihinden konuştuk. Tabi Özbekistan tarihinden konuştuktan sonra Timur'u atlamak yakışmaz bize. O nedenle hemen bir Timur'un heykelinin yanına gidelim. Orada size büyük Timur'un hikayesini anlatacağım. Hadi bakalım. geldik. Büyük İmparator Amir Timur. Şimdi arkadaşlar Timur 1336 yılında doğuyor ve 14. yüzyıl denildiğinde akla gelen bence en iyi lider. Neden? Çünkü tüm hayatı boyunca girdiği tüm seferlerden hiçbirinde yenilmemiş bir liderden bahsediyoruz. Aslında doğduğunda 1370 yılına kadar çok da fazla bir şey yaptığı söylenemiyor ama 1370'ten sonra yaptığı seferlerle Orta Asya, Rusya, Afganistan, Hindistan, Anadolu, 
birçok yeri fethediyor. Osmanlı'yı fethet dönemine sokan bir lider. Şöyle küçük bir anekdot anlatmak istiyorum Timur'la ilgili. Timur'a topal timir diyorlarmış. O nedenle bir ayağı topal hatta söylediğim gibi eli de topalmış. Ve şöyle demiş bir gün sarayına çağırttırıyor insanları. Diyor ki ben kendime diyor bir resmimi çizdirmek istiyorum. Kimse oradan en iyi sanatçısı. O gelsin. Sanatçı geliyor abi. Timur'u çiziyor. Ama tabii koca Timur. Adamı şimdi topal mı çizecek? Çiziyor abi Timur normal, eli, ayağı düzgün. Timur bakıyor. Diyor ki bu güzel değil yani sen beni doğru çizmemişsin. Çak adamın kelli gidiyor. Yeni bir tane gelsin yeni biri geliyor. Biliyor ya yeni gelen. Bir öncekinin kellisini aldım Timur'un. Bu sefer tabi eli topal, ayağı topal çiziyor. Timur bir daha alıyor bakıyor. Eli ayak topal. Sen diyor hükümdarını böyle mi çizersin diyor. Şak kafayı gidiyor. Üçüncü ressam geliyor. Güzel bir şekilde buyurun diyor hükümdarım diyor çizdim diyor alıyor diyor çok güzel çizmiş adamı şöyle çiziyor abi at üstünde topal ayağı gözükmüyor eli de çalışmadan bir tane kalkan vermiş o nedenle abi bir şeyin ne olduğu önemli değil nasıl verildiği önemlidir diye bundan demiyorlar boşuna bu anlattığım dışında çok akıllı bir adam şöyle aslında Türk Moğol İmparatorluğu geçiyor ama Türklerle Moğollar aslında öyle bir bir aynı kanı paylaşmıyorlar. E nasıl Türk Moğol İmparatoru oluyor? Bu adam aslında Türk. Fakat Cengiz Han'ından sonra yıkılan küçük devletleri, oluşan küçük devletleri tek bir çatı altında toplamak için Cengiz Han'ın soyundan bir kızla evleniyor. Yani Cengiz Han'ın torunuyla evleniyor daha doğrusu. O nedenle Türk Moğol İmparatoru olarak alınıyor. Evet arkadaşlar Minar Moskada geldik. Şimdi burası niye önemli? Burası şehrin en modern camilerinden bir hatta en modern diye biz 2014 yılının Ekim ayında yapılıyor. Dostlar şimdi böyle şehrin ortasında bir tane kahveci buldum. Burada fiyatlara bakacağız. Bir de kahve söyleyeceğim buradan. Nasılmış? Genel olarak kahveler işte kapıçını da amerikandır. 1.3 dolar civarında. Expresso 1 dolar. Şurada 13 yani 1.3 dolar var. Bunu veriyorum. Thank you very much. Hoppa oturduk. Gençler şöyle kahvemden bir yudum çekeyim. Çok iyiymiş lan. Abi çok beğendim ya buradaki yemekleri, kahveyi, kültürü, insanları, pazarlarını, cami, medrese. Timur'un engeli ne kadar bir gün kapsamında taş kenti. Ben böyle geliyordum. Siz de benimle birlikte eşlik ettiniz. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Ben buraya gelirsiniz diye böyle sol tarafta parayı TL olarak yani şu anki TL ile gezersiniz. Kaç para harcayacağız? Hem dolar bazında hem de bugünün kuruyla TL'yi yazmaya çalıştım. O nedenle bence TL ile gezilebilecek bir ülkeymiş gibi geldi bana. Çünkü hani yemeğini yedi, gezdik, metrosu taksisi, kahvesine kadar güzel bir gün geçirdim. Bilmiyorum bence 100 lirayı geçmemişizdir diye düşünüyorum. O nedenle Özbekistan'ı özellikle insanlarını ben çok sevdim. Bu benim ilk günümdü aslında Özbekistan Taşkent'teyken. Artık bir son gününde Semerkant'a geçeceğiz. Onun nedenle kaçırmamak için arkadaşlar alttaki zil tuşunu açın da bir sonraki bölüm hemen size tık diye böyle gelsin. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için. Zaten muhtemelen beğenmişsinizdir. Beğendiniz değil mi? Beğenin ya beğenin. Valla uğraşıyoruz be. Güzel arkadaşlar. Ee, bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. See you goodbye. Eve nice day. <gülüyor>